இந்த பியூரோக்ரட்ஸ் அவங்க உருவாக்குறது எவ்வளோ ஒரு கடினமான பணி நினைக்கிறீங்க எல்லா சிலபஸ் இருக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களையும் அவங்க கற்று தெரிஞ்சுக்க கொண்டால் மட்டும்தான் தேர்வுக்கு அணுக முடியும் குறைந்தபட்சம் ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு உண்டான கேள்வித்தாள்களை பிரித்து பிரித்து அவங்க படித்து தெரிஞ்சிட்டாலே நேர்மையான அரசு அதிகாரிகளை உருவாக்கிவிட வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு உன்னதமான கொள்கையில தான் ஆரம்பிக்கிறாங்களா இல்ல வியாபார நோக்கத்துல தான் பண்றாங்களா பொருளாதாரம் கண்டிப்பா இன்னைக்கு இருக்கு இல்லைன்னு மறுக்கவே முடியாது சார் ஒருவேளை தவறாக இருக்கும் பட்சத்தில் ஆங்கிலத்தில் இருக்கக்கூடிய கேள்வி தான் இறுதியானதுன்னு சொல்றாங்க பட் அப்ப இருந்த கொள்கை முடிவுகள் அப்ப இருக்குது அது அப்படின்னு அதோடைய தொடர்கதையா போயிட்டு இருக்கு இப்படி கணினி வழியாக தேர்வுக்கு செல்வது நல் நன்மையா இல்லை இது கண்டிப்பாக வரவேற்கத்தக்க விஷயம் இது தலையங்கமில் வரக்கூடிய விஷயத்தை பெற்றோர் அடிக்க நீங்கள் ஒரு அரை செலவு பண்ணி புத்தகத்தை படிப்பதை தாண்டி வேற எதுவும் உங்களுக்கு போட்டித் தேர்வுக்கு உதவாது என்பது எனது ஆணித்தரமான கருத்து வணக்கம் நண்பர்களே இது உங்கள் ஆதன் தமிழ் வழங்கும் பெருதனும் பெருதுகள் நிகழ்ச்சி நான் உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இன்று நம்ம தரங்கத்திற்கு வந்திருக்கக்கூடிய சிறப்பு விருந்தினர் போட்டித் தேர்வு பயிற்சியாளர் ஆல்வின் அகாடமியினுடைய நிறுவனர் மரியாதைக்குரிய ஆசிரியர் திரு பத்மநாபன் இணைந்திருக்கிறார் வாருங்கள் அவரோட ஒரு சிறப்பு நிறுவனம் சார் வணக்கம் வணக்கம் நல்லா இருக்கீங்களா நலம் மகிழ்ச்சி தொடர்ந்து பல மாணவர்களை பல மாணவர் எதிர்காலத்தை நிர்ணயிக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல இருக்கீங்க ஒரு ஆசிரியராக இருந்து பரிணமித்து இப்போ போட்டித் தேர்வு பயிற்சிக்கு அதிலும் குறிப்பாக ஒவ்வொரு மாநிலமே ஆட்சியாளர் கையில் தான் இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க என்னதான் வந்து முதலமைச்சர்கள் அமைச்சர்கள்லாம் இருந்தால் கூட பியூரோக்ரட்ஸ் தான் முக்கியமான ஒரு பணியில் இருக்காங்க ஸோ அவர்களை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு பணியில் தான் நீங்களும் இருக்கீங்க அடிப்படையில் இந்த பியூரோக்ரட்ஸ் அவங்க உருவாக்குறது எவ்வளோ ஒரு கடினமான பணி நினைக்கிறீங்க இந்த முதல்ல எல்லாருக்கும் வணக்கம் போட்டித் தேர்வு என்பது இன்றைக்கி ஒரு அத்தியாவசியமான ஒரு தங்களது வாழ்க்கை தரத்தை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டியதற்காக எல்லாருமே விருப்பப்படக்கூடிய ஒரு பகுதியாகவே பார்க்கப்படுகின்றது ஓகே அது ஆரம்ப காலத்திலிருந்தே அரசு பணி என்பது அனைவருக்குமே ஒரு பிடித்தமான விஷயமும் கூட தேவைப்படக்கூடிய விஷயம் வேணும் காரணம் நம்பர் ஒன்று பணி நிரந்தரம் இரண்டாவது எல்லாருக்குமே பணம் கண்டிப்பாக தேவை இது ரெண்டுமே நிறைவேற்றுவது என்பதற்காக அனைவரும் அரசு தேர்வை நோக்கி பயணிப்பது ஒரு தலையா இயக்காக வச்சிட்ருக்காங்க ஓகே இதற்கு நாங்கள் எவ்விதம் உறுதுணையாக இருக்கின்றோம் அப்படின்னா அடிப்படை அறிவை முதல்ல புகட்டுவது ஒரு ஆசிரியருடைய கடமை ஒன்று இரண்டாவது இப்போ இருக்கக்கூடிய கடுமையான போட்டி சூழ்நிலையில் மிக எளிமையாக அவர்களை வெற்றி கொள்ள வைப்பதும் இரண்டாவது கடமை நிச்சயமாக இந்த இரண்டுக்கும் நடுவில் அரசு துறையை அணுகும்போது எப்படி அதற்கு உண்டான அறநெறிகள் எத்திக்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா நிச்சயமாக அதையும் கூடவே புகட்டி கொண்டோம்னா நேர்மையான அரசு அதிகாரிகளை உருவாக்குவதில் ஒரு நல்ல ஆசிரியருடைய பணியாக இருக்கும் நான் கருதுகின்றேன் நிச்சயமா ஒரு நேர்மையான அதிகாரிகளை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு நல்ல ஒரு பயனோடு தொடங்கிருக்கீங்க சார் அடிப்படையில் ஒரு மாணவர் ஒரு பத்தா முடிச்சோ அல்லது டிகிரி முடிச்சுட்டு வர ஒரு மாணவர் போட்டி தேர்வுகளை எப்படி முதல்ல அணுகணும் ஒரு டிஎன்பிஎஸ்சியோ அல்லது எஸ்எஸ்சியோ யூபிஎஸ்சியோ எதுவாக இருந்தாலும் ஒரு போட்டி தேர்வுக்கும் ஒரு காமனாக ஒரு அஜெண்டா இருக்கும் இதை இப்படி தான் அணுகணும் நான் வந்து படிச்சுட்டு நிறைய பணம் சம்பாதிக்கணும் அப்படிங்கிற நோக்கம் இருக்கணுமா அல்லது எந்த அஜெண்டா இருந்தால் அவர் இந்த பணிக்கு வரலாம் அப்படிங்கிற ஒரு காமன்லேருந்து ஆரம்பிக்கலாமா சார் இல்லை முதல்ல போட்டி தேர்வுக்கு எல்லாருமே தயாராகலாம் ஓகே ஆனால் முதல்ல நாம் வந்து எந்த வேலைக்கு போகிறோம் அதற்கு என்ன அடிப்படை இருக்குதுன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுக்கணும் அதுதான் சிலபஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஒரு ஒரு தேர்வுக்கு உண்டான சிலபஸ் வந்து வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும் முதல்ல நான் இப்போ இந்த எந்த வேலைக்கு போகிறோம் அதுக்கு உண்டான சிலபஸை முதல்ல மாணவர்கள் தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் அதை முதல்ல ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டும் முதல்ல நாங்கள் சொல்கிறது முதல்ல சிலபஸை மனப்பாடமணும் சொல்லுவோம் என்ன காரணம் அப்படின்னா அதுதான் அவங்க படிக்கணும் மேற்கொண்டு எல்லா சிலபஸ் இருக்கக்கூடிய அனைத்து விஷயங்களையும் அவங்க கற்று தெரிஞ்சுக்க கொண்டால் மட்டும்தான் தேர்வுக்கு அணுக முடியும் இவர் ஒரு நாலு பாடம் மட்டும் படிச்சிருப்பார் அஞ்சாவது பாடம் தொட்டே இருக்க மாட்டேன் அப்படி அப்போ அதை மட்டும் எழுதலை அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய போட்டியில் அவருக்கு அந்த ஏரியா பழக்கப்படாத போயிடும் அதனால் முதல்ல வந்து சிலபஸை அலசி ஆராய்ஞ்சிட்டு அதற்கு மேற்கொண்டு தான் ஒரு பாடத்தை படிக்க ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்பது மிகவும் அடிப்படையான விஷயம் கூட சரி ஓகே இப்போ வந்து நீங்கள் சிலபஸை தான் ஆரம்பிச்சு படித்து படிக்க ஆரம்பித்த பிறகு தான் வந்து மாணவர்கள் வந்து அடுத்த தேர்வுக்குள்ளே போகணும்னு சொல்கிறீங்க இப்போ அடிப்படையில் ஒரு தேர்வை பற்றி என்னெல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கணும் உதாரணத்துக்கு இப்போது ஜென்ரல் சயஸ் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் இருக்குது அப்புறம் ஜென்ரல் தமிழ் இருக்குது ஜென்ரல் இங்கிலீஷ் இருக்குது கணிதம் தனி பார்ட்டா
ஒரு போட்டி தேர்வுக்கு நாம் தயாராக போகிறோம் முடிவு பண்ணிவிட்டோம் அடுத்து வரக்கூடிய ஒரு மாதம் ஒரு வருட காலம் நான் போட்டித் தேர்வுக்காக ஒதுக்கிக் கொள்கின்றேன் கல்லூரி படிப்பை முடிக்கும்போது அல்லது மூன்றாம் ஆண்டு காலத்தில் நிறைய பேர் தொடங்குறாங்க இப்போ முதல் ரைட் அதற்குண்டான சிலபஸை நான் வாங்கி கொண்டேன் ரைட் சார் ரெடியாக இருக்குது அடுத்து என்ன பண்ணணும் சார் அந்த பரீட்சைக்கு ஏற்கனவே நடந்து முடிந்த தேர்வுனுடைய கேள்வித்தாளர்களை எடுத்து வச்சு அவங்க ஆராயணும் முதல்ல எடுத்ததையுமே அவங்க நான் புத்தகத்தை வாங்கிட்டேன் மெட்டீரியல்ஸ் வாங்கிட்டேன் நான் படிக்கணும்னு போகவே கூடாது சிலபஸை வாங்கணும் என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ரெண்டாவது நடந்து முடிந்த தேர்வுகளுடைய கேள்வித்தாள்களை நிறைய டவுன்லோட் இருக்கு டிஎன்பிசி வெப்சைட்லேயே இருக்கு அதை ஃபுல்லாக நல்லா இது இறக்கி அதை முதல்ல அலசி ஆராயணும் குறைந்தபட்சம் ஒரு ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு உண்டான கேள்வித்தாள்களை பிரித்து பிரித்து அவங்க படித்து தெரிஞ்சிட்டாலே கேள்விகள் எந்தெந்த இடங்களில் எடுக்கப்படுகின்றது என்கின்ற ஒரு அடிப்படை அறிவு அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கிடைச்சிடும் அதை மேற்கொண்டு தான் அவங்க மெருகேற்றி படிக்கணுமே தவிர எல்லாத்தையும் படித்து முடிச்சுட்டு நான் போய் பரீட்சை எழுதுவேன் என்பது முட்டாள்தனமான கருத்து சார் இப்போ நீங்கள் சொல்கிறீங்க அதிலே புரிஞ்சுக்க முடியுது ஒரு டிஎன்பிஎஸ்சியோ அல்லது எஸ்எஸ்சியோ ஒரு தேர்வுக்கு நம்ம போகிறோன்னா சிலபஸை பார்க்குறோம் தகுதியை பார்க்குறோம் அதன் அடிப்படையில் தான் படிக்க ஆரம்பிக்கணும்னு சொல்கிறீங்க இப்போ இயல்பாக சந்தேகம் விழும் நகரத்தில் வாழக்கூடிய மக்கள் அவங்களுடைய பண்பாடு அவருடைய பழக்க வழக்கம் அவங்களுடைய சமூக உடவுகளுடைய தொடர்புலாம் வேறு கிராமத்தில் இருக்கிறவங்க இப்போ வளர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அவங்க வந்து சமூக உடவுகள் தொடர்பு வந்துருச்சு இருந்தாலும் ரெண்டு விஷயம் பார்க்கப்படுது ஒன்று கிராமப்புற மாணவர்கள் அனைவரும் நிச்சயமா கோச்சிங் சென்டர் போகணுமா நான் நீங்க ஒரு கோச்சிங் சென்டர் ஒரு நிறுவன தலைவராக இருந்தாலும் நான் கேட்கிறேன் இந்த கேள்வியை தவறா நினைச்சுக்கவேனா இல்ல இல்ல தவறே கிடையாது இந்த கேள்வி பல கேள்வியும் கூட நிச்சயமா இப்ப அவங்க கண்டிப்பா போய்தான் ஆகணுமா கோச்சிங் சென்டர் போனாதான் படிச்சு வெல்ல முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு மித்து இருக்கிறது இருப்பது உண்மையா போயா அது வந்து இருக்கு சார் நான் இல்லைன்னு மறுக்க முடியாது சார் இப்போ ஒரு போட்டி தேர்வர் அவருடைய பள்ளி பருவம் பொறுத்த வரைக்கும் சார் ஒரு சராசரி மாணவராக இருக்கலாம் ஓகே இப்ப சராசரி மாணவர் என்பவர் இப்போ ஒரு தேர்வு வரும்போது பத்து லட்சம் பேர் எழுதுகிறாங்க ஆறு லட்சம் பேர் எழுதுகிறாங்க ஐயாயிரம் பதவிகளுக்கு இரண்டாயிரம் பதவிகளுக்கு பதவிகள் எண்ணிக்கை பார்த்திங்கன்னா பத்து லட்சத்துக்கு ஆறாயிரம் பேர்னா இரண்டு சதவீதம் தான் வருது அப்போ ரெண்டு சதவீதத்துக்குள்ளார நாம் நுழைஞ்சு போகணும் என்கின்ற ஒரு கட்டாயம் ஏற்படும் பொழுது ஒரு சராசரி மாணவரால் எடுத்த எடுப்பிலேயே வெற்றி பெற முடியுமா என்பது கொஞ்சம் கேள்விக்குறி அதற்காக அவர் நாம் குறைச்சி மதிப்பில்லை போட்டி அதாவது ஒரு பயிற்சி மையத்தை அணுகாமலேயே கண்டிப்பாக வெற்றி பெற முடியும் மாற்று கருத்து கிடையவே கிடையாது ஆனால் அதற்குண்டான காலக்கெடு நீட்டித்து போவதற்கு நமக்கு உடன்பாடு கிடையாது இல்லையா ஒரு வருடம் ஆகலாம் இரண்டு வருடம் ஆகலாம் பள்ளி பாட புத்தகத்தில் இருந்து மட்டும்தான் தொண்ணூறு சதவீத கேள்விகள் கேட்கப்படுகின்றது பத்து சதவீதம் வெளியே போகும் சார் அதை பற்றி நம்மளுக்கு கவலை இல்லை நமக்கு தொண்ணூறு பர்சன்ட் வாங்கினாவே வேலை கட்டி அதில் ஒரு மாற்றமும் கிடையாது அந்த அந்த தொண்ணூறு சதவீதத்துக்கு நம்ம நண்பர் சராசரி மாணவர் ஒரு வருடத்தில் தேர்ச்சி ஆகிறாரா ரெண்டு வருஷத்தில் தேர்ச்சி ஆகிறாங்க தான் கஷ்டம் இப்போ அப்போ அவர் என்ன பண்ணணும் தன்னை மெருகேற்றி கொள்வதற்காக போட்டி தேர்வை அணுக வேண்டுங்கிறது அவசியம் கிடையாதுங்க அட்லீஸ்ட் குறைந்தபட்சம் படித்த விஷயத்த ஒரு டெஸ்ட் பேஷ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இல்லையா ஒரு நல்ல நிறுவனத்தில் டெஸ்ட் பேஷ் போட்டால் கூட போதுமானது இப்போ எல்லாருமே ஓரளவுக்கு பிரித்து பிரித்து வைக்கிறாங்க கல்வி போய் படித்து தான் ஆகணுங்கிற அவசியம் கிடையாது சார் நான் படித்து விட்டேன் அப்படின்னு ஒரு இருமாப்பை ஒருத்தர் சொல்லலாம் அவர்கிட்ட ஒரு தேர்வு கொடுத்து எழுதி பாருங்க நாற்பது மாதிரி பேர் வாங்குவார் ஐம்பது தான் வாங்குவார் அப்போ எண்பது தொண்ணூறு எப்போ வாங்குவார் அவர் படித்து விஷயத்தை பயிற்சி எடுக்க எடுக்க நான் பயிற்சி போ என்னுடைய நிறுவனத்துக்கு வந்து சேருங்க நான் சொல்ல கிடையாது ஆனால் நீங்கள் சுயமாக படித்தாலும் கூட படித்த விஷயத்தை தேர்வு எழுதி பார்த்தா தான் உங்களது தவறுகளை திருத்தி கொள்ள முடியும் சரி ஓகே நீங்கள் சொல்கிற விஷயத்தை புரிஞ்சுக்க முடியுது அதாவது ஒரு ஒரு வீட்டிலிருந்தே படித்தார்னா காலம் கொஞ்சம் கூட எடுக்கும் எங்கள் கிட்டே வந்தாலும் நாங்கள் கொஞ்சம் ஒரு மெருகேற்றுவதற்கான வேலைகளை கூடுதலாக செய்வோம்னு சொல்கிறீங்க ஆமாம் ஏன்னா நாங்களும் பல பாடப்புத்தம் தான் சொல்லி கொடுக்க போகிறோம் ஓகே அவரும் பாடப்பத்தம் தான் வீட்டிலிருந்து படிக்க போகிறோம் அப்படி நாங்களும் பாடவர் அதாவது அந்த காலக்கெடுவை குறைப்பதற்காக தேர்வர்கள் பயிற்சி தெய்வத்தை அதற்கு மட்டும் அணிகளால் நலம்னு சொல்கிறேன் சார் ஓகே இந்த விஷயம் என்னுடைய பயிற்சி வைத்து வந்தால் கண்டிப்பாக நான் பாஸ் வைக்க பண்ணுவேன் அப்படின்னு எந்த நிறுவனமும் உறுதி சொல்ல முடியாது ஓகே அது என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியாது ஆனால் இப்போ இப்போ உதாரணத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா தங்க தமிழகம் முழுக்கவே பல இடங்களில் இப்போ நீட் அப்படிங்கிற தேர்வு வந்த பிறகு நீட்டுக்கான பயிற்சிகளும் அதிகமாகிட்டுச்சு அதே போல் அதுக்கு இணையாகவே அல்லது அதற்கும் மேலாக டிஎன்பிஎஸ்சிக்கு அப்புறம் எஸ்எஸ்சிக்கு போன்ற தேர்வுகளுக்காக பயிற்சி மையங்கள் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் அதிகமாகிடுச்சு அதுவும் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல
எந்தெந்த பாடத்திட்டத்தில் ஏற்கனவே கேள்வி கேட்டாச்சு இன்னும் அடுத்த எந்த கேள்விகள் கேட்கப்படலாம் என்கின்ற யூகத்தின் அடிப்படையில் வகுப்புகள் இருக்கும் ஓகே ரெண்டு மூன்றாவது கடினமான கேள்விகளை எவ்வாறு நீங்கள் அணுக வேண்டும் நம்மளை எப்படி ஏமாத்துற மாதிரி ஒரு பத்து கேள்வி இருக்கும் நெகட்டிவ் கேள்விகள் கொஞ்சம் வரும் எதிர்மையான கேள்விகள் வரும் அதை நம்ம சடனே பார்த்துட்டு நேர்மறையாக போகாமல் நெகட்டிவாக போகணும் ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு மூணு விஷயத்தை தான் ஒரு தேர்வு மையம் ஒரு பயிற்சி மையம் கொடுக்கணும் சார் நான் என்ன பொறுத்த வரைக்கும் சார் நம்பர் ஒன்று ஏற்கனவே என்ன கேட்டிருக்காங்க நம்பர் ரெண்டு என்ன இதில் என்ன கேட்க வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது நம்பர் மூணு இதை உங்களை கடினமாக கேட்டால் எப்படி நீங்கள் எளிமையாக பதிலளிக்கணும் இந்த மூணையும் தான் பயிற்சி கொடுக்க முடியும் சார் மாணவர்களுடைய தரம் அதை எப்படி அவங்க உடனே ஏற்றுக்கிறாங்களா இல்லை அந்த அணுகுமுறைக்கு கொஞ்சம் அவங்க நாள் பட்டு பழகிறாங்களா என்பதை பொறுத்து அவர் அப்போவே பாஸ் ஆகலாம் இல்லைன்னா வீட்டில் போய் அடுத்த எக்ஸாமில் அவர் பாஸ் ஆகலாம் எல்லாருமே பாஸ் பண்ணுறாங்களா ஐநூறு பேர் படித்தா ஐநூறு பேர் பாஸ் ஆக முடியாது நாம் சொன்ன ஸ்ட்ராட்டஜியில் உடனே அதை பின்பற்றக்கூடியவர்கள் கண்டிப்பாக அந்த வருடத்திலேயே கண்டிப்பாக பாஸ் ஆகலாம் இல்லை வீட்டுக்கு போய் ஒரு பயிற்சி தொடர்ந்து மேற்கொண்டு அடுத்த வருஷம் அவர் பாஸ் ஆகிருப்பார் அது நமக்கு தகவல் தெரிய வராது இல்லையா இதைத்தான் உடனடியாக அதை பின்பற்றக்கூடிய மாணவர்கள் வெற்றி கண்டிப்பாக பெறுறாங்க இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது குறுகிய கால கண்ணோட்டத்தில் அதுக்கு தேர்வுகள் பண்ண வேண்டிய சார் நல்ல பயிற்சி மையத்தை அணுக வேண்டும் அது மிக முக்கியமான விஷயம் இப்போ இங்கே அங்கே அங்கே தான் சிக்கல விருது ஒரு மாணவர் சமூக ஊட ஊடகத்தின் வழியாகவோ அல்லது மற்ற விஷயங்கள் வழியாகவோ வந்து வெளி உலகத்தையே அறியாத ஒருவர் ஒரு டிகிரி முடிச்சுட்டு நான் எப்படியாச்சும் ஐஏஎஸ் ஆகணும் இல்லை குரூப் ஒன் டெபுட்டி கலெக்டர் ஆகணும் டிசி டிஎஸ்பி ஆகணும்னு ஒரு கனவுகளோட வெளியே வர்றவர் பார்க்கும்போது பல இடங்களில் விஸ்தாரமாக விரிஞ்சு கிடக்குது இத்தனை அகாடமிஸ் அப்போ அவர் என்ன முடிவு எடுக்க முடியும் அந்த மாதிரி இருக்கிற மாணவருக்கு உங்களை போன்ற அரசு என்ன வழி சொல்ல விரும்புகிறீங்க அதாவது சார் முதல்ல அவங்க எல்லா நிறுவனங்களுக்கும் சென்று பார்க்க வேண்டும் முதல் கருத்து பார்த்துட்டு அங்கே ஆசிரியர்கள் எப்பேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் இருக்கின்றார்கள் நம்பர் ஒன்று இரண்டு ஏற்கனவே அங்கே வெற்றி சதவீதம் எந்தளவுக்கு இருக்கின்றது சாத்தியமா சார் இது வந்து அவங்க அவங்க பொய்யான தகவல் தரலாம் அப்படி ஒரு ஒரு இடத்துக்கும் போய் அவரால் இது இல்லை நாம் சொல்றது சார் இப்போ நம்ம முதல்ல நம்ம நம்ம சொந்த ஊர்லேயே படிக்க போகிறோமா அல்லது வெளியூர் போய் படிக்க போகிறோம்னு முதல்ல முடிவு பண்ணிக்கணும் ஓகே அந்த ரெண்டு கைட்டீரியா முதல்ல இருக்குது ஏன்னா எனக்கு ஒரு வெளியூர் சென்று படிப்பதற்கு கொஞ்சம் முடை சார் நான் வீட்டிலேருந்து தங்கி படிக்கின்றேன் அப்போ உள்ளூரில் நாலஞ்சு நிறுவனங்கள் இருக்கலாம் கண்டிப்பாக இன்றைக்கி தமிழ்நாட்டில் இன்றைக்கி எல்லா ஊர்லேயும் கிளைகள் இருக்குது நிறைய கிளைகள் இருக்குது எல்லாமே தனியார் தான் ஆமாம் தனியார் தான் அரசும் இதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணிகிட்ருக்காங்க கூடிய விரைவில் முப்பத்தி ரெண்டு மாவட்டங்கள்லேயும் போட்டித் தேர்வுக்காக பயிற்சி வேங்கள் மடியுன்றி இப்போ அரசு நடவடிக்கை எடுத்துக்கொண்டு இருக்கின்றது அங்கேயும் அவங்க படிச்சுக்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ எதுவாக இருந்தாலும் சார் அங்கே இருக்கக்கூடிய ஆசிரியர்களை முதல்ல விசாரிக்கணும் ஏற்கனவே அங்கே படித்த நண்பர்கள் ஏதாவது இருப்பாங்க இன்றைக்கி எல்லார்ட்டையும் அந்த வசதி இருக்குது இன்றைக்கி ஒரு நிறுவனத்துக்கு போகும்போது அங்கே வெற்றி சதவீதம் என்ன இருக்குது கண்டிப்பாக தெரிய வரும் தெரியாம வராது ரெண்டாவது ஆசிரியருடைய நிலையை அங்கே முதல்ல பார்க்கணும் எப்பேற்பட்ட ஆசிரியர்கள் அங்கே பாடம் எடுக்கின்றார்கள் நமக்கு அதை செட் ஆகுமா என்கின்ற கருத்தையெல்லாம் மேற்கொண்டு தான் போகணுமே தவிர என் நண்பன் அங்கே போய் சேர்ந்திருக்கின்றான் எனது நண்பி அங்கே இருக்கின்றார்கள் அதனால் நான் அங்கே போகிறேன் அப்படி என்று அவர்கள் முடிவெடுப்பது ஒரு தவறான நிலைக்கு கொண்டு செல்லும் தான் என்னுடைய கருத்து சார் ஓகே நான் துணை கேள்வியாக இதை கேட்டுடுறேன் இப்போ என்னென்னா நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ மாணவர்கள் பக்கத்துலேருந்து பார்த்துட்டோம் இப்போ அகாடமிஸ் தொடங்குறாங்க இல்லையா நான் சொன்னேன் இல்லையா இப்போ எல்லா இடத்துலையும் தொடங்கிடுறாங்க அப்படின்னு இவர்கள் எல்லோருமே எப்படியாவது சமூகத்தில் மிகச்சிறந்த இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி ஓப்பன் சொன்ன மாதிரி நேர்மையான அரசு அதிகாரிகளை உருவாக்கிவிட வேண்டும் அப்படிங்கிற ஒரு உன்னதமான கொள்கையில் தான் ஆரம்பிக்கிறாங்களா இல்லை வியாபார நோக்கத்தில் தான் பண்ணுறாங்களா ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கா இல்லையா சொல்லுங்கள் கொஞ்சம் இல்லை நாம் அதை எடுத்துமே அப்படி குறை சொல்ல மாதிரி கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது சார் ஓகே ஏன்னா ஒரு கல்வி நிறுவனம் தொடங்கும் பொழுது அதற்கு என்று குறிப்பிட்ட ஒரு தகுதி இருக்கிறவங்க மட்டும் தான் ஆரம்பிக்க முடியும் யா இப்போ எப்படி பண்ணுறாங்க அப்படின்னா முதல்ல ஆசிரியர் பணியை மேற்கொண்டவர்கள் ஒன்று தொடங்குகின்றார்கள் முதல்ல ஒன்று இரண்டாவது ஒரு சிலர் வெற்றி பெற்று அரசு அதிகாரி இருக்கும் பொழுது அவர்கள் நான் வெற்றி பெற்று விட்டேன் என்னால் துவக்கப்பட்ட நிறுவனம் என்று துவக்குகின்றார்கள் அந்த தகுதிக்குள்ளே வந்து அறிவும் வரும் பொருளாதாரமும் வருமா பொருளாதாரம் கண்டிப்பாக இன்றைக்கி இருக்குது இல்லைன்னு மறுக்கவே முடியாது சார் பொருளாதாரம் மிகப்பெரிய சக்தியாக உந்து சக்தியாக இருக்குது இன்றைக்கி ஏன்னா சோசியல் மீடியா போகும்போது நிறைய வித்து கண்ணோட்டங்கள் பரிணாமங்கள் நிறைய பரிணாமங்கள் இருக்குது இன்றைக்கி மாணவர்களை அடையக்கூடிய முறைகளும் தேர்வு தேர்ச்சி பெறக்கூடிய முறைகளும் நிறைய வித பரிணாமங்கள் இருக்குது இன்றைக்கி மார்
அப்போ அவங்க போகும்போது ஆங்கிலம் அவன் தெரியாதனால தான் பொது தமிழை எடுத்தான் இப்போ நீங்கள் அவன்கிட்ட போய் இங்கிலீஷில் தான் இருக்கிறது இறுதின்னு சொன்னீங்கன்னா இது என்ன மாதிரியான ஸ்டாண்டுன்னு நான் கேட்குறேன் இல்லை முதல்ல நம்ம இந்த மாதிரி குடிமை பணிகள் தேர்வாணையம் துவக்கப்படும் போது சார் கேள்விகள் அனைத்தும் ஆங்கிலத்தில் தான் வடிவமைச்சிட்டு இருந்தாங்க ஓகே அது நாளடைவில் தான் அது தமிழ் உள்ளூர் மொழியும் வட்டார மொழியும் வர வேண்டும் என்பதற்காக தமிழும் அப்புறம் சேர்க்கப்பட்டுச்சு பட் அப்போ இருந்த கொள்கை முடிவுகள் அப்போ இருக்குது அது அப்படின்னா அதோடைய தொடர்கதையாக போயிட்டுருக்கு இல்லை மாறணுமா இல்லை எது ஒன்றுமே மாற்றம் அது இல்லாமல் ஒரு சில ஆங்கில வார்த்தைகளுக்கு கலை சொற்கள் இன்னும் உருவாக்கப்படவில்லை அது ஒரு பெரிய குறையும் இருக்குது அதனால் அந்த தமிழ் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணும் பொழுது ஒரு சில சிக்கல்கள் நற்பொழுதும் நடைமுறைகள் இருக்குது அது கரெக்டாகவே ஒரு சில வார்த்தைகளுக்கு கரெக்டாக தான் வார்த்தையும் கிடைக்கிறதில்ல ஆங்கில வார்த்தையில் அப்படியே மொழிபெயர்ச்சியும் பண்ணிடுறாங்க பாடப்புத்தகத்துலேயே அந்த மாதிரி வார்த்தைகள் இருக்குது சார் ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்காகலாம் போராடிட்டுருக்காங்க ஒரு சின்ன ஒரு தேர்வுக்காக மாற்ற முடியலன்னு சொல்கிறது ஒரு எப்படி அதாவது கலை சொற்கள் உருவாக்கப்படவில்லை என்று சொல்கிட்டு இருக்கான் கலை சொற்கள் இப்போ ஒரு ஆங்கில விலங்கியல் த தாவரவியல் பெயர்களே நம்ம மாற்ற முடியாது இல்லையா அந்த மாதிரி சொற்களை தான் என்ன சொல்கிறாங்க ஆங்கிலத்தினுடைய வடிவத்தை அப்படி தமிழில் போடுறாங்க அப்படின்றோம் அதனால் அவங்க சாதகமான அம்சத்தை எடுத்துக்கொண்டு அந்த வார்த்தையை பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஓகே பட் நாளடைவில் இல இன்னும் ஒரு நாள்பட போக போக தமிழுடைய கலை சொற்கள் அதிகம் பாருபடும் இது நிலை மாறும் என்று நான் கருது மாறணுங்கிறத நான் உங்களுடைய கண்டிப்பாக 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 மாற வேண்டும் இப்போ அதில் வந்து இன்னொரு விஷயமும் சொல்கிறாங்க சார் இப்போ டிஎன்பிஎஸ்சினா இதை அவன் ஏற்றுக்க முடியுது நீங்கள் சொல்கிறீங்க ஒரு விஷயத்த ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லி சொல்கிறீங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு மத்திய அரசு பணியில் இருக்கக்கூடிய தேர்வுகள் குறிப்பாக யூபிஎஸ்சியாக இருக்கட்டும் எஸ்எஸ்சியாக இருக்கட்டுமே இந்த தேர்வுகளில் கேட்கப்படக்கூடிய வினாக்கள் எல்லாம் ஹிந்திலையும் ஆங்கிலத்திலையும் இருக்குது ஆங்கிலங்கிறது இன்னைக்கு உலக மொழியை ஏற்றுக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு மொழியாக இருக்குது அது இருக்க இல்லைங்கிறது விவாதத்துக்குரிய விஷயம் இப்போ ஆங்கிலம் இருக்குன்னா இந்தியாவில் இருக்கிற எல்லோரும் ஆங்கிலமே பேசிக்கிறோம் ஆங்கிலத்தை பகிர்ந்துக்க முடியுது ஹிந்திலேயும் வந்து திருநாதல் வைக்கிறாங்க இப்போ தமிழகத்தை சேர்ந்த அல்லது கேரளாவை சேர்ந்த கர்நாடகாவை சேர்ந்த மாநிலத்தை சேர்ந்த மக்கள் போய் எழுதும்போது அந்த தேர்வு எழுதும்போது அவங்க மாநில மொழி அதில் இல்லை ஆனால் ஆங்கிலம் இருக்குது இதுவே ஹிந்தியை தாய்மொழியாக கொண்டவர் எழுதும்போது அவருடைய தாய்மொழி இருக்குது ஸோ அந்நிய மொழியில் ஒருவர் அந்த வினாக்களை உள்வாங்குவதற்கும் தாய்மொழியில் ஒருவர் அந்த வினாக்கள் உருவாங்குவதற்கும் நிறைய வேறுபாடு இருக்கு அப்ப இந்த மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வு நடத்தக்கூடிய தேர்வுகளை ஏன் மாநில மொழியில் நடத்த வேண்டும் என்ற கோரிக்கை இந்த உங்களை போன்ற அல்லது பல தனியார் நிறுவனம் வந்து ஏன் வெளியில வர்றது இல்லை இல்ல பரவலாக இந்த கருத்து இப்ப பெருசா அடிபட்டு இருக்கு அதற்காக மத்திய அரசும் செவி சாய்த்திருக்கு இப்ப ரயில்வே துறை சார்ந்த பயிற்சிகளுக்கு அவர்கள் என்ன சொல்கிறோம் இணைப்பு மொழிகள் இருக்கக்கூடியதை ஒரு பதிமூணு மொழிகளில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மொழிகளிலிருந்து ஒரு பதிமூணு மொழிகளில் தேர்வு எழுதலாம் என்கின்ற முதல் படி இப்போ எட்டப்பட்டிருக்கின்றது ஓகே நாளடைவில் இது பெரிதாக மாற்றங்கள் ஏற்படலாம் என்பது கருத்து ஆனால் இது வந்து ஒரு சாதகமான போக்கு உருவாக்கணும்னு நினைக்கிறீங்களா மா மக்கள் மத்தியில் அது மாணவர்கள் மத்தியில் ஏன்னா அவங்களோட தாய்மொழி எழுதும் போது இன்னும் வீரியமாக அவங்க வெளிப்படுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு இல்லையா கண்டிப்பாக வரும் கண்டிப்பாக வரும் மாற்றங்கள் எதிர்பார்க்கப்படும் நடைமுறைகளில் இது சாத்தியக்கூறுகள் அலசி ஆராய்ச்சி மேற்கொண்டு நடவடிக்கை எடுப்பாங்கன்னு நம்புகிறேன் சார் இப்போ டிஎன்பிஎஸில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து குரூப் ஒன் குரூப் டூ குரூப் டூ ஏ அப்புறம் குரூப் ஃபோர் விஏஓ நின்றுச்சு இப்போ இந்த குரூப் ஃபோரே விஏஓ என்னச்சிட்டாங்க ஒரே தரம் நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ இந்த குரூப் டூ எக்ஸாம் குரூப் டூ எக்ஸாம் அடுத்த மாதம் வர இருப்பதாக முதல்ல குறை திரு நந்தகுமார் ஐஎஸ் அவர்கள் கருத்துக்கள் பகிர்ந்து தான் நம்ம பார்க்க முடிஞ்சது இப்போ இந்த குரூப் டூவையும் குரூப் டூ ஏவையும் இணைப்பாங்களா இணைத்தால் என்ன சாதக பாதங்கள் வரும் இல்லை முதல்ல வந்து இப்போ குரூப் ஃபோரையும் விஏஓ இணைச்சதுக்கு காரணங்க பரீட்சை முடிஞ்சு அதனுடைய ரிசல்ட் வெளிவந்து சர்டிஃபிகேட் சான்றிதழ் சரிபார்க்க பார்த்து பணியிடங்களை ஒதுக்குவதற்கு நீண்ட நெடிய காலங்கள் பிடிக்கின்றது ஓகே இப்போ தனித்தனியாக தேர்வு வைக்கும் போது அதற்கு ஒரு நெடிய பயணம் இதற்கு ஒரு நெடிய பயணம் குறைச்சி மாணவர்களை வெகு சீக்கிரமாக பணியில் அமர்த்தக்கூடியதற்காக தான் இரண்டு தேர்வுகள் இணைக்கப்படுகின்றது முதல் அது பண்ணாங்க இரண்டாவது அதே நிலைமைக்காகத்தான் ஏன்னா ஒரு ஒரு மாணவரும் பரீட்சை எழுதிட்டு முடிவுக்காக ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம்லாம் காத்துட்டு இருக்க மாதிரியெல்லாம் இருக்குது இப்போ இப்போ நடப்பு குரூப் டூ மெயின்ஸ் எழுதுறவங்களே இன்னும் ரிசல்ட் வராமல் தடுமாட்டி தான் இருக்காங்க அப்போ இந்த மாதிரி கால நிர்ணயத்தை குறைப்பதற்காகத்தான் இதை வந்து இணைப்பு பணியை மேற்கொள்கின்றார்கள் என்று இப்போ நாம் நல்ல முடிவு இது சாதகமான அம்சம் தான் கூட ஆனால் இப்போது இணைச்சா மெயின் தேர்வு வருமா அப்படின்னு மிகப்பெரிய சந்தேகம் வந்து தமிழ்நாடு முழுவதும் எல்லா போட்டி தேர்வுக்கு தயாராகக்கூடிய அத்தனை மனசிலும் ஒரு பரவலான ஒரு எண்ணம் நிறைய நம்ம இதை பார்க்குறோம் இதை இதை அவங்க இப்போ
படித்தாச்சு இப்போ அவங்களுக்கு மெயின் தேர்வு என்று புதுசாக ஒன்று திணிக்கப்பட்டால் மீண்டும் அவங்களுக்கு பயம் என்னென்னா மறுபடியும் இதுக்கு ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் தனியாக பயிற்சிகள் மேற்கொள்ள வேண்டும் ஒரு அச்சம் என்று ம மாநகர மனதில் பெருதளவு இருக்குது ஒத்துக்கொள்ள வேண்டிய விஷயம் தான் பட் அந்த அரசு கொள்ளக்கூடிய விளக்கம் என்னது நல்ல தேர்வுகளை தேர்ச்சி பண்ணுறதுக்கு போட்டியை கடினமாக்குவதை தவிர கால சூழ்நிலை வேறு வழி இல்லை என்பது அவங்களுடைய கருத்தாக இருக்கலாம் நான் நினைக்கிறேன் ஸோ மெயின் சைஸ் அமைக்கிறதுனால போட்டித் தேர்வுகளுடைய தகுதியை வந்து அதிகமாகவும் ஃபீல் பண்ணுங்க என்ன என்ன ரீசன் சார் ஆக்சுவலி அதாவது இப்போது கொள்குறி வகை மட்டும் சார் மாணவர்கள் ஒரு பாடத்தை படிக்கின்றார்கள் பட் அதை படித்த விஷயத்தை வெளிப்படுத்தக்கூடிய திறமை இருப்பது என்பது ஒரு கூடுதல் தகுதி தானே அதாவது எழுத தெரிவது கட்டுரை மாதிரி எழுத தெரிவது கட்டுரை மாதிரி எழுத வருகின்ற பாடபுத்தங்களை தவிர ஒரு விஷயம் கூட வெளியே கேள்வி போவது கிடையாது அவர்கள் படித்த விஷயம்தான் அதை எவ்வாறு அவர்கள் எழுத்தில் பிரதிபலிக்கின்றார்கள் என்பது தான் தேர்வு மெயின் தேர்வு என்பது பாடபுத்தி தாண்டியெல்லாம் கடுமையாக ஒரு விஷயம் கூட கிடையாது அங்கே குரூப் ஒன்றாக தேர்வாக இருந்தாலும் சரி குரூப் இரண்டு தேர்வாக இருந்தாலும் சரி கேள்விகள் பாடபுத்திலிருந்து மட்டும்தான் கேட்கப்படுகின்றது அதை அவர் குறிப்பிட்ட அந்த காலத்தில் அதை எப்படி அவர் வெளிப்படுத்துகிறார் என்பது தான் மெயின் தேர்வு வேறு தனியாக பிரத்யேக பயிற்சி எதுவும் தேவையில்லைங்க இப்போ கொள்குறி வகை தயார் பண்ணும் பொழுது அவர் அதை கூடவே எழுதி எழுதி பழக்கி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டாருன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மெயின் தேர்வை மூணு மணி நேரம் தேர்வில் நம்ம தாராளமாக எழுதி முடிக்கலாம் அது ஒரு சிரமமான பணியே கிடையாது மனதளவில் மாணவர்கள் அதுக்கு தயாராகி கொள்ள வேண்டும் சார் இப்போ இன்னொரு கேள்வியும் அல்லது இன்னொரு விஷயமும் கூட மாணவர்கள் மத்தியில் பரவலாகவே இருக்குது எஸ்எஸ்சி பார்க்கலாம் அல்லது மற்ற இப்போ சமீபத்தில் தமிழ்நாட்டில் நடத்த நடத்தப்பட்ட டிஎன்எஃப்யூஎஸ்ஆர்சி அதாவது ஃபாரஸ்ட் எக்ஸாம் இருக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து இப்போது ஆன்லைனில் ஆரம்பிச்சுருக்காங்க அதாவது கணினி வழியாக தான் தேர்வு பேப்பர் தேவையில்லை பேனா தேவையில்லை எல்லாமே கணினி வழியாக தேர்வு இப்படி கணினி வழியாக தேர்வுக்கு செல்வது நல் நன்மையா அதை டிஎன்பிசி மேற்கொண்டால் என்ன நன்மை இருக்கு என்ன தீமை இருக்கு முடியுமா முதல்ல இல்லை இது கண்டிப்பாக வரவேற்கத்தக்க விஷயம் இது என்னன்னா நேரம் குறையுங்க இப்போ முதல்ல செலவு பிடிக்கக்கூடிய விஷயம் அதற்காக போக்குவரத்து நிறைய செலவாகுது தவறுகள் நடக்கின்றதெல்லாம் பார்க்குறோம் நம்ம ஓகே அதெல்லாம் குறைக்கப்படும் ஆன்லைன் தேர்வு என்பது முடிவுகள் உடனே தொல்லிப்பிடலாம் இதுக்கு அந்த பேப்பர் பணி திருத்துறதுக்காக இருக்கக்கூடிய காலக்கெடுவெல்லாம் குறைஞ்சிடும் நம்பர் ஒன்று ஆனால் இப்போ மத்திய அரசாங்கம் இந்த மாதிரி ஆன்லைன் தேர்வு எழுதுது டிஎன்பிசி ஏன் வைக்க முடியாது அப்படின்னா அவர்கள் பல கட்டங்களாக நடத்துகின்றார்கள் காரணம் இங்கே ஆன்லைன் தேர்வு பத்து லட்சம் பேர் எழுதுகிறாங்க குரூப் ஃபோர் அதற்குண்டான உள்கட்டமைப்பு வசதி இன்னும் தமிழகத்தில் செய்யப்படவில்லை அது ஒத்துக்கணும் ஆன்லைன் தேர்வை ஒரு தனியார் கட்சி தான் ஒப்படைக்கிறாங்க அவங்க மற்ற கல்லூரிகளுக்கெல்லாம் சென்று அதை ஆன்லைனில் கரெக்ட் டைமில் எல்லா கல்விகளும் சரியான முறையில் வேலை பண்ணுதான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் ஒரே டைமில் கொஸ்டின் பேப்பர் லான்ச் பண்ண முடியும் நம்மளால் ஓகே பட் அதற்குண்டான நெட் ஃபெசிலிட்டி கனெக்டிவிட்டி கம்ப்யூட்டருடைய தரம் என்பது பத்து லட்சம் பேருக்கும் ஒரே அமர்வில் உட்கார்ந்து எழுதுறது ரொம்ப கடினமான பணி ஆனால் டிஎன்பிசி பண்ணுறாங்க சின்ன சின்ன தேர்வுகளுக்கு ஐயாயிரம் பேர் அனுமதிக்கக்கூடிய தேர்வு பத்தாயிரம் பேர் எழுதக்கூடிய தேர்வு ஆன்லைனில் பண்ணுறாங்க அது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல பண்ணுறது சாத்தியக்கூறு இருக்கும் பட் ஆர்ஆர்பி மாதிரி எஸ்எஸ்சி மாதிரி பல கட்டங்களாக போவதற்கு டிஎன்பிசி அதுக்கு அவங்க தயாராக இருக்காங்களே எனது இன்னும் போக போக தான் தெரியும் பட் ஆன்லைன் தேர்வு என்பது மிகவும் வரவேற்கத்தக்க விஷயம் அதாவது முடிவுகள் உடனுக்குடனே வெளிவடுவதற்கு சாத்தியக்கூறுகள் மிக அதிகம் வரவேற்க வேண்டிய விஷயம் அது சார் இப்போ வந்து ஒரு உதாரணத்துக்கு இப்போது ஒரு கல்லூரி முடிச்சுட்டு கல்லூரி முடிச்சு இருபத்தோரு வயதில் ஒருத்தர் வந்து இந்த தேர்வுக்காக படிக்க ஆரம்பிக்கிறார் சார் டிஎன்பிசி குரூப் ஒன்றுக்காக ஆரம்பிக்கிறார்னு எப்போவுமே குரூப் ஒன் எக்ஸாம் நெருங்க வருது குரூப் ஒன் ப்ரிலிம்ஸ் முடிச்சிட்டார் கொஞ்சம் நாள்லேயே வந்து அவர் மெயின்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியது இருக்குது குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் அறிவிப்பு வந்துருச்சு குரூப் ஃபோர் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணி டக்குனு குரூப் ஃபோர் போய் எழுதுறாரு இப்போ குரூப் ஒன் மெயின்ஸை கொஞ்சம் தடுமாறிட்டாரு விட்டுறாரு இந்த மாதிரி ஒரு ஒரு தேர்வுக்கும் படித்து படித்து ஏன்னா கிட்டத்தட்ட சிலபஸே ஒன்று தான் கிட்டத்தட்ட ஒன்று தான் ஒரு சில மாற்றங்கள் இருக்குது படித்து படித்து ஒரு ரெண்டு மூணு வருடங்களில் அவர் இன்னுமே ஆகலை செலக்டே ஆகலை அப்படின்னா அவர் மனநிலை எப்படி இருக்கும் அவர் மனநிலைக்கு நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய மருந்து என்ன அவர் எப்படி தன்னுடைய அடுத்த கடத்துக்கு பயணிக்க செய்வது சார் நான் என்னுடைய மாணவர்களுக்கு சொல்லக்கூடிய ஒரே விஷயம் சார் இலக்கு முதல்ல தீர்மானித்துக் கொள்ளுங்கள் அவங்களுடைய படிப்பு அறிவை பொறுத்து இல்லை சார் எனக்கு தகுதி இருக்குது நான் குரூப் ஒன் தான் படிக்க வேண்டும் அதற்குண்டான ஆயத்த பணி தான் மேற்கொள்ளப்படுகின்றேன் உறுதி ரைட் வெரி குட் ஆனால் நான் அவங்களுக்கு சொல்லக்கூடிய விஷயம் குரூப் ஒன் தேர்வை தான் நீங்கள் இலக்க வைத்திருக்கின்றார் என்றாலும் கூட ஒரு ஆண்டில் கிட்டத்தட்ட ஆறு அல்லது எட்டு எக்ஸாம்கள் வரை தேர்வுகள் வரை வந்து
கணிதம் சார்ந்ததுக்கு நீ கூடுதல் நேரம் எடுத்திருக்கலாம் மூணு குறிச்சிட்டு கொள்குறி வகையை குறிப்பதற்கு நேரம் எடுத்துருக்கலாம் இதை ஒரு நாலு தேர்வு அஞ்சு தேர்வு எழுதும்போது உறுதியாக அவருடைய தேர்வு வரும்போது எந்த விதமான தவறும் செய்யாமல் நிம்மதியான மனநிலையால் அணுகிவிட்டு வெளிவரலாம் அப்போது கூடுதலான பயிற்சி மேற்கொள்வதற்கு நாம் இங்கே தேர்வு மையங்களில் பண்ணுறதை விட உண்மையான தேர்வு எழுதும்போது அதற்குண்டான சாத்தியக்கூறுகளும் வாய்ப்புகளும் மிக எளிமையாக அந்த மாணவர்கள் அமையும் அதனால் எந்த எக்ஸாம் வந்தாலும் அவங்க அப்பீர் ஆகணும் சார் அப்படி ஒரு வருஷம் அவங்க அப்பீர் ஆகிட்டாங்கன்னா அதுக்கு அடுத்த வருஷம் அவங்க எழுதக்கூடிய எல்லா எக்ஸாமும் பாஸ் ஆவாங்க இது நான் அப்படி எந்த எக்ஸாமாக இருந்தாலும் அப்பியர் ஆகிறதுங்கிறது அவங்க டிஸ்டாக்ட் பண்ணுறதான் நான் கேட்குறேன் இலக்கு ஒன்று தான் சார் இப்போ குரூப் ஃபோர் தேர்வு குரூப் டூ தேர்வு குரூப் ஒன்று தேர்வு எப்படி அதை பிரிக்கின்றார்கள் சார் இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ஒரு அறிவியல் ஆசிரியர் தான் இப்போ குரூப் ஃபோர் தேர்வில் என்ன கேட்குறாங்கன்னா இந்தியாவிற்கான திட்ட நேரம் அப்படின்னு கேட்குறாங்க ஓகே இல்லையா நமக்கு தெரியும் என்ன நேரங்க ஐஎஸ்டி அப்படின்பது அலகாபாத்தில் இருக்குது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இது குரூப் ஃபோர் கேள்வி இந்தியாவிற்கான திட்ட நேரம் அலகாபாத்தில் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டால் அது குரூப் டூ கேள்வி டூ மிர்சாப்பூரில் போகுது இந்தியாவிற்கான திட்ட நேரம் ஏன் அலகாபாத்தில் மிர்சாப்பூரில் போகுது என்ன காரணம்னு விளக்குனா அது எண்பத்தி ரெண்டு டிகிரி அஞ்சு நாட்டுன்னு சொன்னால் அது குரூப் ஒன் கேள்வி மெயின்ஸ் என்ன கேட்பான் இந்தியாவிற்கான திட்ட நேரத்தை பற்றி ஒரு குறிப்பு வரைக்கும் கேட்குறான் அவ்வளோதான் கேள்விகள் ஒன்று தான் பாடத்திட்டம் ஒன்று தான் அதை யார் யாருக்கு எப்படி கேட்கக்கூடியது என்பது சூழ்நிலை தான் வேறு வருது அப்போ நான் குரூப் ஒன்றுக்கு படிக்கும்போது எனக்கு இது ஒரு மேட்ரே கிடையாது நான் படிக்கும்போதே தரமாக என்ன பண்ணுறேன் முழுமையாக படி எழுத்துபூர்வமாக படித்து முடிச்சிடுறேன் நான் இது காரணம் நான் இந்த பக்கம் கிழக்கில் தொண்ணூற்றி ஏழு டிகிரி இந்த பக்கம் கிழக்கில் அறுபத்தெட்டு டிகிரி இரண்டையும் கூட்டி கழிக்கும் போது எண்பத்தி ரெண்டு டிகிரி அஞ்சு நாட்டு வருது அப்போ மிர்சாப்பூரில் மதியம் பன்னெண்டு மணி டைம் தான் இந்தியா ஃபுல்லும் டைம்னு நான் பாடத்திட்டத்துக்கு எழுதி படிச்சிட்டேன்னா எனக்கு எந்த தேர்வும் சமாளிக்க கூடிய தேர்வு தானே இந்த அணுகுமுறையை தான் மாணவர்களுக்கு நான் சொல்லிக் கொடுக்க கூடிய சார் தரத்தை பிரித்து கொடுக்கணும் மாணவர்கள் அத்தனை பேரும் புத்திசாலிகள் என்ன படிக்கணும் அதை எப்படி படிக்கணும் எங்கே தவறு நிகழும் என்பதை சுட்டி காட்டக்கூடியதான் என்ன மாதிரி ஆசிரியருடைய முக்கியமான கடமை நான் நினைக்கிறேன் சொல்லி கொடுக்கும்போது சொல்லி கொடுத்துட்டா கண்டிப்பாக ஓராண்டில் அவர் ஏதாவது ஒரு வேலை அவருடைய திறமைக்கு பொறுத்து அவர் வாங்கிடுவார் சார் மாற்றுக்கிறதே கிடையாது இப்படி தான் நம்ம ட்ரெயின் பண்ணணும் ஸ்டூடெண்ட் சார் சார் இப்போ நீங்கள் சொன்ன எல்லா விஷயங்களுமே புரியுது நம்ம வந்து ஒரு வேலைக்காக அல்லது ஒரு கல்லூரி முடிச்சுட்டு வரவங்கள பார்க்குறோம் இப்போ சமீபத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பல உங்களை நான் அடைச்சதுனால பல அகாடமிஸ் என்ன மாதிரியான ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்க்கும்போது பள்ளிக்கூட மாணவர்களுக்கே வந்து ஐஏஎஸ் ஆகணுமா டெபுட்டி கலெக்டர் ஆகணுமா டிஎஸ்பி ஆகணுமா நீங்கள் வாங்க இப்படிலாம் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பள்ளிக்கூடத்துலேருந்தே ஆரம்பிக்கிறதுக்கான ஒரு வேலைப்பாடுகளை உருவாக்குறாங்க எப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அவங்க போட்டி தேர்வு தான் தயார் பண்ண வைக்கிறாங்க குறிப்பாக சொல்லணும்னா எப்படி இந்த ஒன் மார்க்கு எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும் இப்போ நீங்கள் நிறைய நுணுக்கமான விஷயங்கள்லாம் சொன்னீங்க இப்படி இப்படிலாம் கேள்வி இருக்கும் தம்பி இப்படிலாம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நீங்கள் இப்போ இதெல்லாம் பள்ளிக்கூட நிலைமையிலேருந்து ஆரம்பிப்பது சரியா இல்லை கண்டிப்பாக அது தேவையற்றதை நினைக்கிறேன் சார் நான் இப்போ நீங்கள் ஒரு ஐஏஎஸ் பயிற்சி மையத்துக்கு நீங்கள் போனீங்கன்னா அவங்கள முதல்ல வந்து என்ன சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு ஸ்கூல் புக்கை படி தான் சொல்லுவாங்க ஐஏஎஸ்க்காக இந்த புத்தகங்கள் இருக்குது இந்த புத்தகம் படி சொல்ல மாட்டாங்க ஸ்கூல் புத்தகத்தை தான் படிக்க சொல்லுவாங்க அப்போது நாம் படிக்கக்கூடிய காலத்தில் பாட புத்தகத்தை ஒழுங்காக படித்தாவே போதும் இல்லை படிக்கிற காலத்தில் பள்ளி படிக்க பள்ளி புத்தகத்தை முழுமையாக படித்தாலே போதுமானது ஏன்னா நீங்கள் முடிச்சுட்டு இங்கே வந்தீங்கன்னா நான் டிகிரி முடிச்சுட்டு இப்போ நான் ஒரு பயிற்சி மையத்தை அணுகின்றேன் சார் ஐஏஎஸ் பயிற்சி மையத்துக்கு போகிறேன் நாங்கள் என்ன தெரியுமா சொல்லுவோம் ஆறாம் வகுப்பிலிருந்து பன்னிரெண்டாம் வரை முதல் புத்தகத்தை என்சிஆர்டி புத்தகங்களை வாங்குங்கள் முதல்ல அதை படித்து முடிச்சுட்டு வாங்க தான் சொல்லுவோம் நாங்கள் கூடுதலாக அந்தந்த விஷயம் சொல்லுவோம் எல்லா இடத்துலையும் இதுதான் கதை அப்போ பாடம் படிக்கும்போது பாடபுத்தகத்தை படித்தாலே போதும் ஆனால் அதை குறிப்பிட்ட ஒரு சில நடப்பு நிகழ்வுகளை மாணவர்களை அணுவ சொல்வது பெற்றோர் அந்த வேலையை செய்யலாம் வீட்டில் பெற்றோர்களே அந்த அறிவை பற்றி கொடுக்கலாம் இப்போ சந்திராயன் டூ முடிச்சிருக்கு இல்லையா கண்டிப்பாக வரக்கூடிய காலகட்டத்தில் அது டிஎன்பிசி ஆகட்டும் அல்லது யூபி சைடு கண்டிப்பாக ஒரு கேள்வி இறப்போகுது அப்போ மாணவர்களோட பெற்றோர்களே என்ன பண்ணுங்க உட்காந்து ஒரு அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் அன்றாட நடப்பு நிகழ்வுகளை அவர்கள் பெற்றோர்களே குழந்தைகளோட கலந்து ஆலோசித்தால் போதுமானது இந்து செய்தித்தாளில் எடிட்டோரியல் பக்கத்தில் வரக்கூடிய விஷயங்கள் மட்டும்தான் கேள்வியாக கேட்கப்படுகின்றது குழந்தைகளுக்கு ஆங்கில அறிவை புகட்டுங்கள் ஐஏஎஸ் படிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு நிர்பந்தத்தில் நீங்கள் இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்து செய் ஏதோ ஒரு செய்தித்தாள் அவர்களுக்கு அது கிடைக்கக்கூடிய செய்தித்தாளில்
நடப்பு நிகழ்வுகளை ஒரு அரசு அதிகாரியாக இருக்கு நீங்க கூடிய எப்படி அணுக போறீங்க அப்போ குழந்தைகள்லேருந்தே நான் ஆரம்பிக்க போகிறேன் அப்படின்னா சார் கண்டிப்பாக பண்ணலாம் அதற்கு பெரிய இலக்கெல்லாம் எதுவும் தேவையில்லை ஆங்கில அறிவு ஒரு அத்தியாவசியமாக இருக்குது ஐஏஎஸ் பயிற்சி மையத்துக்கு டிஎன்பிசிக்கு தேவை அந்த அளவுக்கு பெரிசா நம்மளுக்கு தேவையில்லை பட் டிஎன்பிசி படிக்கணும் மெயின்ஸ் எனக்கு போகணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு இதை தான் வேலை நடப்பு நிகழ்வுகள் இல்லையா நீர் மேலாண்மை மிக முக்கியமாக கருதப்படுகின்றது நதிநீர் பங்கீடு மிக முக்கியமாக கருதப்படுகின்றது அணைகள் பாதுகாப்பு முக்கியமாக இருக்குது நெகிழி திட்டம் முக்கியமாக இருக்குது சந்திராயன் வெளிநாட்டு உறவுகள் இந்தியா பாகிஸ்தான் உறவு இந்தியா சீனா உறவு இந்த மாதிரி அன்றாட விஷயங்கள் நடப்பு வரக்கூடிய விஷயங்களை குரூப் ஒன் மெயின் தேர்வுக்கு நான் போகணும்னு முடிவு பண்ணக்கூடிய ஆள் சார் அன்றாடம் செய்தி வரக்கூடிய சின்ன குறிப்பெடுத்து வச்சுட்டா போகணும் சார் அவர் மெயின் தேர்வுக்கு போகும்போது அதை தாண்டி ஒரு கேள்வி கூட வராதுங்க செய்தித்தால முழுமையாக வாசிக்க கற்றுக்கணும் வாசிப்பதும் முழுமையாக வாசிக்கணும் அதை பேசவும் தெரியணும் ஒரு பத்து நிமிஷம் பதினஞ்சு நிமிஷம் அதை பேசுறதுக்கு உண்டான ஒன்று திறமையை நீங்கள் வளர்த்துட்டிங்கன்னா அதை ஆங்கிலத்தில் பேசுனா நீங்கள் தைரியமாக ஐஏஎஸ் போகலாம் தமிழில் நீங்கள் தமிழில் தான் நான் பண்ணுவோம் அப்படின்னா சார் நீங்கள் குரூப் ஒன் தேர்வுக்கு அது மிக எளிமையாக உங்களுக்கு உதவக்கூடிய விஷயம் அதற்காக ஒரு நான் இப்பவே என்னுடைய பத்தாவது படிக்க பையனையே கொண்டு போய் இப்போ ஃபவுண்டேஷன் கோர்ஸில் போட போகிறாங்கிறது தேவையற்றதை நான் கருதுகிறேன் அவங்களுக்கு பண்ண வேண்டிய விஷயம் ரெண்டு விஷயம் தான் கூடுமான வரைக்கும் நம்ம என்ன இலக்கில் கொடுக்குறோமோ அது பெற்றவங்க பண்ணால் போதும் பேரண்ட்ஸ் வில் டேக் கேர் ஆஃப் த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சார் அதுக்காக அவங்க பணம் செலவு பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு நான் கருதுகிறேன் சார் இப்போது இன்னொரு கேள்வி நான் கேட்கணும் இப்போது வந்து சோஷியல் மீடியா சார் ரொம்ப அதிகமாகிடுச்சு ஃபேஸ்புக் இருக்குது இன்ஸ்டாகிராமு வாட்ஸ்அப்பு அப்புறம் ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக குரூப்ஸ் இருக்குது அதிலே படிக்கிறவங்க டெலகிராம்லாம் நிறைய குரூப்ஸே இருக்குது இப்போ அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுடைய காலகட்டங்கள்லாம் ரொம்ப தேடி கண்டுபிடிச்சி இந்த புத்தகத்தை வாங்கி படிச்சுருப்பீங்க இந்த காலத்தில் ஈஸியாக பிடிஎஃப்லேயே கூட கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது ஸோ ஒரு ஆசிரியராக சோஷியல் மீடியாவை பயனுள்ள வகையில் பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா அது வந்து வெளியில் வாங்கும் போதில் அதான் தேவையே இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க அப்படி கிடையாதுங்க அதாவது நவீன மாற்றங்கள் இன்றைக்கி இருபத்தி ஒரு வயது இருபத்தி ரெண்டு வயது சார் நிறைய ஆசுலேஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஏஜ் சார் ஓகே ஹார்மோன் சக்ரிஷன் நிறைய இருக்க போகுது அப்போ அவங்க அந்த ஒரு மணி நேரம் இரண்டு மணி நேரம் பார்க்கும்போது நிறைய தவறான ஊடகங்களுடைய நுழைபாடும் இருக்குது இப்போ நம்ம மாணவர்கள் இந்த பக்கம் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது கெட்ட விஷயம் ஒன்று வந்துச்சுன்னா அவர் நுழைஞ்சு அதில் பார்க்குறாரு இல்லையா நம்ம கணிக்க முடியாது ஆனால் நல்ல விஷயங்களுக்காக உபயோகப்படுத்தி கொள்ளலாம் நேரக்கட்டி வச்சுக்கணும் நம்ம சார் இப்போ காலையில் எந்திரிச்சுமே நான் செய்தித்தாள் படிக்க போகிறேன் முதல்ல அதை முடிவு பண்ணிங்க இரண்டு மணி நேரம் செய்தித்தாள் வாசிப்பு காலையை சிற்றுண்டி முடிச்சதுக்கப்புறம் ஒரு பயிற்சி மையத்துக்கு போகிறேன் இல்லை நான் போய் படிக்க போகிறேன் தனியாக படிக்கணும்னா லைப்ரரிக்கு போங்க அந்த சுற்றுச்சூழல் உங்கள் படிக்கக்கூடிய ஆர்வத்தை மேம்படுத்தும் தனியாக நம்ம வீட்டுக்குள்ளே படித்தோம்னா சார் நிறைய டிவி பார்க்க சொல்லும் இல்லை ஏதாவது வேறு ஏதாவது வேலை வரும் ஏதாவது ஒரு வேலை வரும் அப்போ படிக்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டோம்னா அந்த சூழலுக்கு நம்ம மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் அதே மாதிரி நேரத்தை ஒதுக்கும்போது சார் இந்த மாதிரி நவீன சோசியல் மீடியாவுக்கும் சமூக ஊடகங்களுக்கும் ஒரு மணி நேரம் இரண்டு மணி நேரம் ஒதுக்கி கொள்ளுங்கள் நம்ம மாதிரி இலக்கு ஒதுக்கிப்படும் போது நல்ல விஷயங்கள் மட்டும் கண்ணுக்கு படும் தேவையற்றதை நம்ம ஒதுக்கி கொள்ளலாம் புத்தகத்தை படிப்பதை தாண்டி வேறு எதுவும் உங்களுக்கு போட்டி தேர்வுக்கு உதவாது என்பது எனது ஆணித்தரமான கருத்து பாட புத்தகங்கள் தான் உங்களை மேம்படுத்தும் இதையெல்லாம் உங்களுடைய வெற்றியை கொஞ்சம் உதவி பண்ணும் இப்போ நான் சொல்கிறது சார் கலவக்கியெலாம் சொல்கிறேன் சாதாரணமாக உங்களது ஒரு வி ஒரு விருந்துக்கு போகிறோம் இல்லையா விருந்துக்கு போகும்போது நம்ம பசியை யார் தீப்பாங்க சவுரு தான் ஆமாம் சோறு தீக்கும் ஆனால் சோறை மட்டுமே என்னால் சாப்பிட முடியுமா இல்லை கூட என்ன வேணும் துணை கிணறு வேணும் குழம்பு வேணும் பொரியல் வேணும் சோறு உங்களது பாட புத்தகம் பாட புத்தகத்தை சுவையூட்டுவதற்காக நீங்கள் சின்ன சின்ன விஷயங்களை எடுத்துக்கலாம் ஒரு கூட்டு வச்சுக்கலாம் ஒரு சாம்பார் வச்சுக்கலாம் கூட ஒரு அவியல் வச்சுக்கலாம் இல்லை ஏதாவது ஒரு பொரியல் வச்சுக்கலாம் உங்கள் சுவையூட்டுவதற்காக சமூக ஊடகங்களையும் நீங்கள் சுவையூட்டுவதற்காக பயன்படுத்தி கொள்ளாமே தவிர அது உங்களது போட்டி தேர்வுக்கு உதவவே உதவாது பாட புத்தகங்கள் நீங்கள் உணவை உண்ணக்கூடிய சோறுக்கு சமம் சார் இப்போ அது வழியாக வரக்கூடிய புத்தகங்கள் அல்லது அதில் இருந்தே அதில் அதுக்குள்ளேயே சில பேர் இருக்காங்க நம்ம இதை வத்தும் படிப்போம் குரூப் ஒன்று மட்டும் ப்ரிப்பர் ஆகும் அப்படின்னு ஒரு சில குரூப்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க ஒரு சில சோசியல் மீடியாவை அதுக்காக இயங்கிக்கிட்டு இருக்காங்க அதெல்லாம் பின்பற்றலாமா நான் கேட்குறேன் பண்ணுற பண்ணலாம் நேர இலக்கு ஒரு மணி நேரம் இரண்டு மணி நேரம் ஆனால் கையில் வச்சு தான் படிக்கணும் புத்தகத்தை புத்தகங்கள் தான் புத்தகங்களை மட்டும்தான் நீங்கள் மெயின் மூலமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் மற்றதெல்லாம் உங்களுக்கு உதவி புரிவதற்காகத்தான் அதுலேயே
அப்போ ஆறு இருந்து பத்து வரை உள்ள புத்தகங்களை மட்டும் படிக்கும் போதே நமக்கு தொண்ணூறு மதிப்புகள் எளிதில் எட்ட முடியும் தவறுகள் பிழையின்றி படித்தால் நிறைய தேர்வுகள் எழுதி நீங்கள் பயிற்சி மேற்கொண்டால் இப்போ ஏன்னா இப்போ இதை குறிக்கிறத முனைக்கணும் இப்போ ஏற்கனவே இப்போ பழைய புத்தகங்கள் இருந்து சமைச்சு புத்தகங்கள் இருந்துச்சு இப்போ புது புத்தகங்களும் வந்திருக்கு அப்போ அவங்களுக்கு குழப்பமாக இருக்காதா சார் இதை படிக்கிறதா இல்லை அதை படிக்காத ரெண்டுமே படிக்கிறது தான் தவறு புதிதாக ஒன்று மாற்றம் செய்ய தமிழ் இலக்கணம் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன மாற்றம் இருக்கு இலக்கணத்தில் இல்லை ஆனால் ஒரே நடை செய்யும் அதுதான் இலக்க ஐம்பது கேள்விகள் இலக்கணம் தான் கேட்கப்படுகின்றது ஓகே பழைய இலக்கிய வரலாறுலேருந்து முப்பது கேள்விகள் நவீன மரபிலிருந்து இருபது கேள்விகள் ஓகே மாற்றம் நவீன மரபு மட்டும்தான் மாற்றம் இருக்கு சீவக சிந்தாமணியிலையும் சிலப்பதிகாரத்தில் என்ன மாற்றம் இருக்கு உங்கள்கிட்ட ஐம்பது கேள்விகள் இலக்கணம் மா தொன்று தொட்டு வரக்கூடிய மரபு மாற்றம் கிடையாது முப்பது கேள்விகள் பழங்கால இலக்கணம் முப்பது கேள்வி மாற்றம் கிடையாது தொல்காப்பியத்தை நீங்கள் மாற்ற முடியாது நடப்பில் இருபது கேள்விகள் தான் மாற்றம் இருக்கின்றது புது கவிதை மரபு நிறைய வருது புது ஆசிரியர்களை பற்றி நிறைய கொடுத்துருக்காங்க மாற்றம் அந்த இருபது கேள்விக்கு தான் அதில் பத்து கேள்வி உங்களுக்கு ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ பாடப்பத்தில் போது பத்து கேள்வி மட்டும் தான் டென்த் வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய புத்தகம் இருக்குது ஸோ இப்போ புது புத்தகத்திலையும் படிக்கணும்னு நான் கேட்குறேன் படிக்கிறோம் படிக்கணும் கண்டிப்பாக படித்து தான் ஆசை பழசையும் படிக்கணும் புதுசையும் படிக்கணும் அதான் சொல்கிறேன் இந்த வெறும் பத்து கேள்விக்கு தான் இந்த போராட்டம் சார் சரி ஓகே பத்து கேள்விக்கு தான் போராட்டம் அது கரெக்டாக நல்லா படிக்கக்கூடிய மாணவர்களுக்கு அந்த நுணுக்கம் தெரியும் சரி ஓகே சார் அப்போ தொண்ணூறு மதிப்பெண்கள் நம்ம வாங்கியாச்சு அப்போ இந்த பக்கம் நம்ம மிகப்பெரிய கடல் இது பொது அறிவு வரலாறு எடுத்துட்டா நாலு வரலாறு இருக்குது பண்டைய கால வரலாறு இடைக்கால வரலாறு நவீன கால வரலாறு அடுத்தது தமிழக வரலாறு இப்போ வரலாறை ஒருத்தர் படிக்கணும் சார் நான் நல்லா எல்லாத்தையுமே படித்து முடித்து தான் அதுக்கப்புறம் தான் நான் தேர்வுக்கே போவேன்னா அவருக்கு வயதாகிப்படும் ரிட்டைர்மெண்ட் ஏஜ் வந்துடும் அப்போ என்ன படிக்கணும் அப்படின்னா அடிப்படையான அறிவை மட்டும் பெற்றால் போதும் அடிப்படையான விஷயங்கள் தான் படிக்க சொல்கிறாங்க சார் இப்போ புது புக் வந்துருச்சு ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூ பயாலஜி தாவரவியல் விலங்கியல் மற்றும் இரண்டாயிரத்து ரெண்டு பக்கங்கள் இருக்குது இப்போ ரெண்டாயிரத்து ரெண்டு பக்கத்தையும் நான் நல்லா படித்து முடித்து தேர்ச்சி பெற்றதுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு போட்டி தேர்வு எழுதணும்னா சாத்தியக்கூறா கண்டிப்பாக இல்லை ரெண்டாயிரம் பக்கத்தில் என்ன கேள்வி கேட்குறாங்க அடிப்படையான அறிவு தான் நியூட்டனை பற்றி தெரியாமல் ஃபிசிக்ஸ் கிடையாது ஐன்ஸ்டை பற்றி தெரியாமல் ஃபிசிக்ஸ் கிடையாது வாட்ஸ்அன் கிரீக் பற்றி டிஎன்ஏ ஆரணே கிடையாது அவங்கள பற்றி தான் கேள்வி வருது நீங்கள் அதான் நான் சொன்னேன் ஐந்து ஆண்டுகளுடைய பழைய கேள்வித்தாளை எடுத்து நீங்கள் புரட்டினீங்கனாவே டிஎன்பிசி கேள்வி கேட்கக்கூடிய ஸ்ட்ராட்டஜி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் கேட்ட கேள்விகள் தான் மீண்டும் திரும்ப திரும்ப கேட்கப்படுகின்றது கேட்கக்கூடிய விதம் தான் மாறுபடுகின்றது அதை கடினப்படுத்தி மாற்றி போகிறாங்க அடிப்படை பேசிக் ஃபண்டமெண்டலிசம் தான் அப்போ மாணவர்கள் அடிப்படையான அறிவை பெறுவது தான் மிக முக்கியம் நிறைய பாடம் இருக்குது எல்லாத்தையும் நான் படிக்கணுன்றது வேண்டியது கிடையாது இப்போ பொறுமையாக இன்னொரு எளிய முறை ஒன்று சொல்லித்தர பாருங்க இருநூறு கேள்விகளுக்கு குரூப் டூ தேர்வுகளுக்கு நூற்றி அறுபத்தைந்து மதிப்பு கேள்விகளுக்கு சரியான விடை அளித்தால் வெற்றி உறுதி அப்போ இப்போ ஒரு தொண்ணூறு மதிப்பெண்கள் தமிழில் சேர்ந்த நான் கரெக்ட் தொண்ணூறு வாங்கிட்டோம் பொது அறிவில் மாணவர்கள் தவறு செய்யாமல் இருக்க வேண்டிய பகுதிகள் மொத்தம் மூணே மூணு தான் சார் நம்பர் ஒன்று கணிதம் இருபத்தஞ்சி கேள்விகள் இரண்டு நடப்பு நிகழ்வுகள் மிக முதாக இருபது கேள்விகள் மூன்றாவது அறிவியல் பாடம் அறிவியல் பாடத்தை நீங்கள் நீக்கிவிட்டு போட்டி தேர்வில் வெற்றி பெறுவேன் என்பது சாத்தியம் சாத்தியமே கிடையாது ஓகே இந்த நம்ம இலக்கியம் படித்த மாணவர்கள் பிஏ படித்த மாணவர்கள் சார் அறிவியல் பக்கம் கொஞ்சம் போகாமே இருப்பாங்க நான் இந்த பக்கம் படித்து பாஸ் ஆகிறேன் அப்படின்ட்டு ஆனால் அவங்கள ஃபுல்லும் கஷ்டப்படுத்து இல்லைங்க அறிவியல் தான் ஏன்னா வரலாறு என்பது எல்லாருக்கும் எளிய பாடம் அரசியலமைப்பு என்பது எல்லாருக்கும் எளிய பாடம் ஜாகிர புவியல் என்பது எளிய பாடம் அனைவரும் எளிதாக புரிந்து கொள்ள முடியும் ஆனால் அறிவியல் என்பது கண்டிப்பாக கொஞ்சம் கஷ்டம் தான் கடினமான பகுதி அப்போது அவர்கள் மூன்று விதியங்களை பொது அறிவில் கணிக்க வேண்டிய சார் கணிதம் இருபத்தைந்து கேள்விகள் நடப்பு நிகழ்வு பதினைந்து கேள்விகள் நாற்பதாச்சுங்களா ஆமாம் கூட அறிவியல் பாடத்திலேருந்து இருபது கேள்விகள் எவ்வளோச்சு அறுபது அறுபதாச்சா அந்த பக்கம் தொண்ணூறு கணக்கு போட்டு பாருங்கள் நூற்றி ஐம்பது கேள்விகளாச்சா வந்துச்சு மிச்சம் பதினைந்து கேள்விகளுக்கு உங்களுக்கு பெரிய இலக்கே இருக்குது நீங்கள் அதில் அடிப்படையான ஒரு எளிய பத்தாம் வகுப்புகளுடைய பாடத்திட்டங்களை படித்தாவே எளிமையாக அணுகிடும் ஜாகிரஃபி பாலிட்டி ஹிஸ்ட்ரி எக்கனாமிக்ஸ் பொருளாதாரம் இருக்குது நிறைய துணை பண்ணக்கூடிய சாத்தியமான அம்சம் இருக்குது இப்போ நம்ம இதுதான் எளிய வழின்னு சொல்கிறோம் நம்ம என்னுடைய மாணவர்களுக்கு தான் சொல்லிக் கொடுக்குறோம் திட்டமிட்டு போனால் எளிதாக வெற்றி பெற முடியும் எளிமையான வெற்றி முடியும் நாங்கள் மாணவர்களுக்கு சார் என்னுடைய குறிக்கோள் சார் பாடம் பாதி பரீட்சை மீதி என்னுடைய நிறுவனத்தில்
கிட்டத்தட்ட பத்தாயிரம் கேள்விகளுக்கு நான் பயிற்சி கொடுத்து விடுவேன் அவர்கள் அப்போ அந்த பத்தாயிரம் கேள்விகளை அவர் தெளிவாக அணுகியிருந்தால் நாம் சொல்லக்கூடிய இலக்கு மிக எளிதில் எட்டக்கூடிய இலக்கு இது நாம் கண்டிப்பாக மாணவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஒரு கட்டாயமான கடமை இது ஒரு ஆசிரியர் பணியே அர்ப்பணி அதற்கே ஒன்றே அர்ப்பணி அந்த மாதிரி அர்ப்பணித்திருக்கக்கூடிய நிறுவனங்களை மாணவர்கள் அணுக வேண்டும் என்பது தான் என்னுடைய கருத்து டிஎன்பிஎஸ்ல ஒரு முக்கியமான ஒரு முறை இருக்கு பிஎஸ்டிஎம் படித்தவர்கள் அதாவது தமிழ் வழியில் தேர்வான மாணவர்களுக்குன்னு ஒரு இடஒதுக்கீடே இருக்கு இப்ப ரொம்ப நாளாவே வந்து இந்த பிஎஸ்டிஎம் பாத்தீங்கன்னா பத்தாம் வகுப்பு வரைப்பு குரூப் ஃபோர் ஆனுச்சுன்னா பத்தாம் வகுப்பு வரைக்கும் தமிழ் வழியில் படிச்சுதான் இடஒதுக்கீடு குரூப் டூ வந்தா டிகிரி படிச்சிருக்கணும் குரூப் ஒன் டிகிரி படிச்சிருக்கணும் இப்ப என்ன மாதிரி இருக்குன்னா அவங்க ஆங்கில வழியில் தான் படிக்கிறாங்க டிகிரி டிகிரி முடிச்சு தேர்வுக்கு தயாராகிறாங்க அல்லது அந்த டிகிரி படிக்கும் போதே கரஸ்ல ஒரு டிகிரி போட்டுடுறாங்க தமிழ டிகிரி போட்டுடுறாங்க அதை முடிச்சு இப்போ பிடெக் இந்த ஐடி முடிச்ச ஒரு பையன் ஒரு கரஸ்ல ஒரு டிகிரியை போட்டு தமிழில் ஒரு ஜாகிரஃபி மெட்ராஸ் ரசில் முடிச்சிட்டார் அப்படின்னா இப்போ அவர் ஜாகிரஃபி தான் காட்டுறார் அவர் முதல்ல முடிச்சது என்னவோ இன்ஜினியரிங் தான் முடிச்சிருப்பார் அப்புறம் தமிழ் வகையில் காட்டிடுறாரு இது ஒரு முறைகேடான ஒரு விஷயமா நீங்கள் பார்க்கலையா உண்மையிலேயே தமிழ் வகையில் படித்தவர்களாக தான் உருவாக்கப்பட்ட இடஒதுக்கீடு ஆனால் தவறாக பயன்படுத்துறதை பார்க்குறீங்களா இதை தவிர்ப்பதற்கு எதுவும் நடவடிக்கை எடுத்திருக்காங்களா இல்லை அதாவது இதை நம்ம அப்படி சொல்ல முடியாதுங்க அவர் ஒரு கூடுதல் கல்வி அறிவை தான் பெறுகின்றார் இதை தவறாக சொல்ல முடியாது ஏன்னா இப்போ இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய சமுதாயத்தில் சார் உடனடியாக எல்லாம் இன்ஜினியரிங் தான் இன்றைக்கி இல்லையா அப்போ பதினெட்டு வயதில் ஒரு மாணவனுக்கு இவ்வளவு அனுபவம் இருக்குமா அப்படின்னா இருக்காது பெற்றோருடைய நிர்பந்தம் அல்லது கூட படிக்கக்கூடிய நண்பர்களுடைய கலந்த ஆலோசனை அவர் போக அப்படி அப்போ ஒரு ஸ்டேஜில் அவர் படிப்பு அனுபவ அறிவை படிக்கும்போது அனுபவ அறிவை பெறும்போது தான் ஐயோ நம்ம தவறான அணுகுமுறைக்கு போயிட்ட போட்டிருக்கேன் கவர்மெண்ட் ஜாப் படிக்கிறதுக்கு நான் ஏன் இங்கே சேர்ந்தேன் என்கிற எண்ணம் அவருக்கு வரலாம் ஓகே அப்போ அவருடைய வெற்றி வாய்ப்பை உறுதி பண்ணுறதுக்கு அவர் தமிழ் வழி கல்விக்கு போகிறதுக்கு தாம் தவறியும் சொல்ல முடியாது இல்லையா இல்லை அதுதான் சார் அதை புரிஞ்சுக்க முடியாது அதாவது அவர் ஒரு விஷயத்தை அறிஞ்சுக்கிறாருங்கிறது வரைக்கும் ஓகே இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் சொல்கிறேன் ஒரு கிராமத்தில் ஒரு எக்ஸ்ட்ரன் ஒரு பையன் இருக்கார் நகரத்தில் ஒயின்ற ஒரு பையன் இருக்கார் இந்த எக்ஸ்ன்ற பையன் முழுமையாக தமிழ் வழி தான் படிக்கிறார் போய் பிஏ பொருளாதாரம் தமிழில் தான் படிக்கிறாரு முடிச்சு வெளியில் வந்துடுறாரு அவர் போட்டி தருவது ப்ரிப்பேர் பண்ணுறார் இவர் முழுக்க இன்ஜினியரிங் தான் படிக்கிறார் ஆங்கில வழி தான் படிக்கிறார் வெளியே வந்த பிறகு தெரியுது தமிழில் படிச்சிருக்கலாமே அப்படின்னு வெளியே வந்த பிறகு கரஸில் ஒரு கோர்ஸ் போடுறாரு சனி ஞாயிறு மட்டும் போகிற கோர்ஸ் தான் அதிகபட்சமாக அதிகமான உழைப்பை போட்டிருக்க மாட்டார் இதான் வெளிப்படையான விஷயம் வெளிப்படையாக பேசலாம் பிடிச்சிட்டு உடனே ஒரு டிகிரியாக வாங்கிட்டு இவருக்கு போய் இணையாக நிற்கிறார் இப்போ இவருக்கான வாய்ப்பு வழங்கப்பட்டது இவர் தட்டி பறிக்கிறார் அப்போ நீங்கள் என்ன ஒன்று கொண்டு வந்திருக்கலாம் முதலில் என்ன டிகிரி முடிக்கிறீங்களோ அதை தான் காட்டணும்னு கொண்டு வந்திருக்கலாம் இல்லையா அப்போ சம வாய்ப்பு இல்லாத போகிறதுனே தெரியுதுன்னு நான் கேட்குறேன் ஆமாம் இது இப்போ அவங்க டிஎன்பிசி எடுக்க வேண்டிய முடிவு அது பட் அவங்க சொல்கிறது உங்களுடைய கருத்தை நான் கேட்கல தமிழ் வழி என்னுடைய என்னுடைய கருத்து தான் சொன்னாங்க இல்லைங்களா தமிழ் வழி கல்வியில் படித்தவங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கலாம் ஆரம்பத்திலேயே டிகிரியே முடித்தவங்களுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்துட்டு முதல்ல தமிழ் இந்த மாதிரி ஆமாம் இரண்டாவது பாடத்தை கரஸ்பாண்டன்ஸில் பண்ணுறவங்களுக்கு அதாவது தொலைதூர கல்வி மூலம் பரிவங்களுக்கு பின்னுரிமை கொஞ்சம் கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு அவங்க பண்ணலாம் ஏற்பாடு பண்ணலாம் பட் அது கொள்கை முடிவுகள் எடுப்பது நாம் தீர்மானிக்க முடியாது அரசு அரசனுடைய முடிவு அது கண்டிப்பாக சார் எங்களிடம் வந்து உங்களுடைய பலவிதமான கருத்துக்களை பகிர்ந்துருக்கிறீங்க தொடர்ந்து மாணவர்களுக்கு பலவிதமான ஆலோசனைகளையும் கொடுத்துருக்கீங்க என்னென்ன மாதிரியான சிக்கல்கள் இருக்குது எப் எப்படி தீர்வுகளை கொண்டு போகலாம் அப்படிங்கிற பலவிதமாக பகிர்ந்துருக்கிறீங்க எங்களுடைய அரங்கத்திற்கு வந்து உங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்தவனுக்கு மிக்க நன்றி சார் நன்றி நன்றி நண்பர்களே மீண்டும் ஒரு ஆளுமையோடு மற்றும் ஒரு பெருதினும் பெருதல் நிகழ்ச்சி சந்திக்கலாம் அதுவரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் அருள்மொழிவர்மன் இணைந்திருங்கள் இது உங்கள் ஆதன் தமிழ்